اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد സ്നേഹദർണീയരായ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രോതാക്കളെ പവിത്രമായ റജബ് മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് റജബ് മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം മെസ്സേജുകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ അനിവാര്യമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം റജബ് മാസം പവിത്രമായ മാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പവിത്രമായ മാസങ്ങളിൽ യുദ്ധം ഹറാമാക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് അതിക്രമങ്ങൾ വിരോധിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് എന്നാൽ പവിത്രമായ മാസങ്ങളിൽ ഒരു മാസം എന്നതല്ലാതെ റജബ് മാസത്തിന് പ്രത്യേകമായ ശ്രേഷ്ഠതകളോ അതല്ലെങ്കിൽ റജബ് മാസത്തിൽ മാത്രമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പ്രത്യേകമായ ആചാരങ്ങളോ എവിടെയും ഇസ്ലാമിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് റസൂൽ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിൽ നിന്ന് ആ നിലക്ക് സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്നിട്ടില്ല റജബ് മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കള്ള ഹദീസുകൾ അതേപോലെ ദുർബലമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊന്നും തെളിവിന് കൊള്ളാത്തതാണ് അതൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ പ്രമാണങ്ങളല്ല എന്നാൽ ഈ നിലക്കുള്ള കള്ള ഹദീസുകളെയും മൗലു ആയ കെട്ടിച്ചമക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകളെയും ഒക്കെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പല ആളുകളും പല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അതേപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും മറ്റു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ റജബിൻ്റെ പ്രത്യേകത ശ്രേഷ്ഠത എന്ന നിലക്ക് പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ആധാരമാക്കുന്നത് ഈ നിലക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെയാണ് മഹാന്മാരായ അഹ്ലു സുന്നത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ റജബ് മാസവുമായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകളെ മുഴുവനും പരിശോധിച്ച് ആ വിഷയത്തിൽ അവർ വളരെ കൃത്യമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഹാഫിൽ ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലം എരിദ് ഫി ഫലിൽ ഷെഹിരി റജബിൻ റജബ് മാസത്തിന് പ്രത്യേകം ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് പവിത്ര മാസം കഴിച്ചാൽ വേറെ പ്രത്യേക നിലക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് ഒരു ഹദീസും വന്നിട്ടില്ല വലാഫി സിയാ മിഹി അതേപോലെ റജബ് മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന നിലക്കോ വലാഫി സിയാ മി ഷെയ് ഇം മിൻ ഹുമു അയ്യൻ റജബ് മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ദിവസങ്ങളിൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന നിലക്കോ വലാ കിയാമി ലൈലത്തിൻ മഹ്സൂസ തിൻ ഫി മഹ്സൂസ അതേപോലെ റജബ് മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായ രാവുകളിൽ പ്രത്യേക നമസ്കാരം രാത്രി നമസ്കാരം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഹദീസുൻ സൊഹീഹുൻ യസ്സുലുഹുലിൽ ഹുജ തെളിവിന് കൊള്ളാവുന്ന നിലക്ക് സൊഹീഹായ ഒരൊറ്റ റിപ്പോർട്ടും ആ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായ ഹാഫിൽ ഇബിൻ ഹജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ വളരെ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റജബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കെട്ടിച്ചമക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകളുണ്ട് ദുർബലമായ ഹദീസുകളുണ്ട് അതാണ് പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽപ്പെട്ട ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് റജബ് മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് റജബ് മാസം ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നവന് നരകം നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് ആരാണ് ഈ മെസ്സേജ് പ്രചരിപ്പിക്കുവനോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവനോട് ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണിങ്ങനെ റജബ് മാസം ആദ്യമായി അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ അവന് നരകം നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് ഇവൻ ഓതിക്കൊടുത്തത് ആരാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ അങ്ങനെയില്ല സ്വഹീഹായ ഒരൊറ്റ ഹദീസുകളിലും അങ്ങനെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുമില്ല മറിച്ച് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിൻ്റെ പേരിൽ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ 
റജബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലന ഫി റജബിൻ വഷാബാൻ വബല്ലിഖന റമലാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് റജബിലും ഷഹബാനിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമേ വബല്ലിഖന റമലാൻ റമലാനിനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ഈ പറയുന്ന ഹദീസും ഇതും ദുർബലമായ റിപ്പോർട്ടാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ ദുർബലരായ റാവികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അസ്വീകാര്യമായ ഹദീസാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റജബ് മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന അനുഷ്ഠിക്കൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന നിലക്ക് അനുഷ്ഠിക്കൽ അത് വിജയത്തുകളിൽ അനാചാരങ്ങളിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് അതിലാരും വഞ്ചിതരാകേണ്ടതില്ല എന്നാൽ റമലാൻ മാസം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണത് അത് ലഭിക്കുവാനും ആ റമലാനിൽ ആയുസും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെയും റമലാനിൻ്റെ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും നന്മകൾ ചെയ്യുവാനുമുള്ള തോഫീഖിന് വേണ്ടി റജബ് മാസത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് സന്ദർഭത്തിലും സത്യവിശ്വാസികൾ ദ ചെയ്യാം അവർക്ക് അതിന് വിരോധമില്ല മഹാന്മാരായ സലഫുകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു റമലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു റമലാനിലെ അമലുകൾ കബൂലാകാൻ അതേപോലെ പിന്നീടുള്ള ആറ് മാസം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന റമലാനിനെ എത്തിക്കാനായിരുന്നു അതിന് കുഴപ്പമില്ല നേരെ മറിച്ച് പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന നിലക്ക് ഈ നിലക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വഹിഹായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് മെസ്സേജാണ് റജബ് മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം ചില ദിക്കറുകൾ റജബ് മാസത്തിൽ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക റജബിലെ പ്രത്യേക ദിക്കറുകൾ എന്നാണ് ആ മെസ്സേജിൻ്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ അതിലിങ്ങനെയാണ് നരകം നിഷിദ്ധമാകാൻ എഴുപത് പ്രാവശ്യം എന്താ ചൊല്ലേണ്ടത് റജബിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇരു കൈകളും ഉയർത്തി എഴുപത് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു മഹഫുർലി വർഹംനി വധുബ് അലയ്യ എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അയാളുടെ ശരീരം നരം നരകം തൊടുകയില്ല അതേപോലെ റജബിൽ ആരെങ്കിലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എഴുപത് തവണ ഇസ്തിഗുഫാർ ചൊല്ലിയാൽ അവൻ്റെ ശരീരം നരകത്തിൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കും ഒരാൾ റജബിലെ ആദ്യ പത്തിൽ സുബഹാൻ അൽ ഹയ്യിൽ കയ്യൂം എന്നും രണ്ടാം പത്തിൽ സുബഹാൻ അല്ലാ ഇല്ല ഹദി സ്വമദ് എന്നും മൂന്നാം പത്തിൽ സുബഹാൻ അല്ലാ ഇ റൌഫ് എന്നും നൂറ് തവണ ചൊല്ലിയാൽ അവന് നൽകപ്പെടുന്ന പ്രതിഫലം ഒരാൾക്കും വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കണ്ടോ ഇത് റജബിൽ പ്രത്യേകം ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ചു തന്നതാണ് വാട്സപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു നിലക്കും സ്വഹിഹായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇസ്ര മിറാജ് ആഘോഷിക്കൽ മിറാജ് ദിനം ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതല്ല ആ ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്കൽ നബിയോ സഹാബത്തോ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ ദിവസം ഒരു ആഘോഷമായി അവർ കൊണ്ടാടിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ അതിന് തെളിവില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനും ഇറാജ് ഉണ്ടായത് എന്ന വിഷയത്തിൽ തന്നെ ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സമീപനവും ശരിയല്ല അതേപോലെ തന്നെ റജബ് മാസത്തിൽ പ്രത്യേക ഉംറ പുണ്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് മാസത്തിലും അവന് ഉംറ ചെയ്യാം എന്നാൽ റജബിൽ ഒരു പ്രത്യേക പുണ്യമുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് ഉംറ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ തെളിവില്ല ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ തന്നെ കാണാം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റജബ് മാസത്തിൽ ഉംറ തന്നെ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതും അനാചാരങ്ങളിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അനാചാരം റജബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു അനാചാരമാണ് സൊലാത്തുർ റഹായിബ് ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നമസ്കാരം അത് വിദഗ്ധത്താണ് എന്ന് അഹ്ലുസുന്നത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ല പറയുന്നു അസ്വലാത്തുൽ മറൂഫ ബി സൊലാത്തുൽ റഹായിബ് ആഗ്രഹ സഫലീകരണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ നമസ്കാരം വഹിയ തിൻതൈ അഷർ റക്കാ അത് പന്ത്രണ്ട് റക്കാത്താണ് ബൈനൽ മഗരിബി വൽ ഇഷ ലൈലത്ത ഔവല ഔവലി ജുമാത്തിൻ ഫി റജബ് റജബിലെ ആദ്യ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ മഗരിബിൻ്റെയും ഇഷായിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ട് റക്കായത്ത് നമസ്കാരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സൊലാത്തു റഖായിബ് അതേപോലെ വ സൊലാത്തു ലൈലത്തിൻ നിസ്ഫി ഷഹബാൻ ഷഹബാൻ
ഈ രണ്ട് നമസ്കാരങ്ങളും ബിജഅത്താനി അനാചാരങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല വ മുൻകറാനി പാപമാണ് കബീഹത്താനി വളരെ മ്ലേച്ഛകരമായ കുറ്റകരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം നവബി റഹിമഹുല്ല രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും റജബിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല വേറെ ചില ആളുകൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം പലരും വാട്സപ്പിലൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറ് നോമ്പ് അതുണ്ടോ അത് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ അതിന് അതെങ്ങനെയാണ് റജബിൽ മുപ്പത് ഷഹബാനിൽ മുപ്പത് അറുപത് റമദാനിൽ മുപ്പത് പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഷൗവാലിൽ ആറ് നോമ്പും തൊണ്ണൂറ്റാറ് നോമ്പ് ചില ആളുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് അത്ര ഇത് എവിടെയാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിൽ അടിത്തറയുള്ളത് ഐസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റമലാനിലല്ലാതെ ഒരു മാസം പൂർണമായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മയായ പത്നി ഐസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ പറയൻ ഷബാനിലല്ലാതെ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രജബിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ദിവസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ എവിടെയാണ് തെളിവ് റമദാനിൽ മാത്രമേ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പൂർണ്ണമായി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷഹബാനിലാണ് പിന്നെ ഒരു റജബ് മുപ്പതും പിന്നെ പിന്നെ ഷഹബാൻ മുപ്പത് അതേപോലെ റമദാൻ മുപ്പത് പിന്നെ ആറ് ഷൊവാലിൽ ആറ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സമീപനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു ആരാധന പടച്ചുണ്ടാക്കാൻ ആരാണ് അനുവാദം തന്നത് ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് റജബ് മാസത്തിന് മറ്റു മാസങ്ങൾക്കില്ലാത്ത പ്രത്യേകമായ ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിച്ച് അതിൽ പ്രത്യേകമായ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കൽ അത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമികമല്ല മറിച്ച് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അത് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഏർപ്പാടല്ല ജാഹിലിയത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ റജബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മെസ്സേ മെസ്സേജുകളിൽ ആരും വഞ്ചിതരാകേണ്ടതില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ പേരിൽ കളവാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത പാലിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പേരിൽ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് വൻഭാപമാണ് ഗൗരവമായി അവിടെ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ കാര്യമാണ് അതായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നു അവന് അത് കളവാണെന്നറിയാം എന്നിട്ടും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫഹു അഹദുൽ കാദിബീൻ ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവൻ കള്ളന്മാരിൽ ഒരാളായി കള്ളവാദികളിൽ ഒരാളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നിലക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മെസ്സേജുകളിൽ വഞ്ചിതരായി അത് പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ ആരും തയ്യാറാകേണ്ടതില്ല എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച സർവ്വ സഹോദരങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സത്യം സത്യമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു